最美古装。我觉得美就算了吧，冷静一下，后面那段是没有的。一个爱妃，对不起。谁让你那么美？天哪，这段词是是有多？爱像一阵风，喜欢都是放在心里的嘛。你们俩在干什么？就助理扛着显示屏，我扛着机器。皮肤其实是我最接受不了的。不跟这一千块钱的人计较。我说了去买皮肤。<笑><笑>我是皇后，穿这么潮流。我离尽一生一世，便止于阿音一人。若有违背，断子绝孙，孤独一生。君可知所言？如有虚假，便是欺君。我堂堂一君，便是欺了，又如何？断子绝孙，你才断子绝孙！你不得好死！你凶我，你不得好死！你才不得好死！你不得好死！你不得好死！完了吗？你们两个完了吗？完了吗？你完了是吗？可以喊停了啊，可以喊停了是吗？好吧，谢谢，谢谢，谢谢。谢谢小马，你知道吗？因为刚刚我，因为我们今天这一集想要讨论的主题呢是古装美男子，哦、不是恶毒男子的。不不不不，你觉得刚刚开，你刚你觉得刚刚开讲是恶毒啊？你恶毒什么？你断子绝孙，怎么了？你不能好死、啊。所以我们今天，你觉得刚刚我们两位的表现有满足你对古装美男子的期待吗？都没有看到，所以就。好，等一下，我们来好好看一下。<笑>所以呢，今天呢，我们请到了一位被称之为最美古装男子的大来宾，我们一起来欢迎他，好不好？<笑>好，欢迎冰冰，冲冰冰。Hello， 大家好。So、你你接受别人对你这个称号吗？最美古装美男子。我觉得美就算了吧，你可以是。最美，我觉得“美”这个词好像，呃，没有，没有了“美”就只有“男子”两个字了，感觉怪怪的，只有“男子”了。可以，最古装男子，可以说帅啊，不，最帅，最帅。最帅不过刚刚因为两位这个，我们两位演员其实演的都是你演过的角色，你觉得他们表现怎么样？首先，澄清一下，后面那段是没有的，后面那段是没有的，后面那个那个什么恶毒的是没有的，而且。我觉得演的挺好，还<笑>就是，嗯，还是有一点拘谨，还是还是有一点拘谨，有一点点。哎，小马，那要不然我们出题考一下，好不好？好啊。刚刚就想说，<笑>对，因为因为其实，在我们看来，古装剧就说的很慢，嗯，就是呃，对，每一个字都文绉绉的，然后要很慢，字斟句酌，一个一个字的说。我们来出一下题，我们看一下这个题四版。我就是每天都在想你，朝思暮想，茶饭不思，但这是我的错吗？不，这是你的错误，谁让你那么美？如果要用古装的状态，怎么怎么怎么讲？林斌，古装啊，对，就是如果你是一个王的话，是一个古装的状态，你在跟一个一个爱妃，对，对<笑><笑>你觉得这段话要怎么说？哎呀，<笑>我的老胳膊老腿。<笑>王可以坐着、嗯，对，王可以坐着说，要很有气势。嗯，可能坐着的时候都会有一点端着吧。嗯，我们来试试看，好不好？来，等一下，等一下，哎、等一下，我有个问题，这词到底哪里那么好笑？不是，我是觉得有一点点，就是王不会说这种话，<笑>有一点点是吗？那王会说什么话？你可以把它稍微变一变，变成你觉得王可以说的话。我就是每天都在想你，朝思暮想，茶饭不思，但这是我的错。对不起，这是有那么好笑？最后那句话说不出来。那最后你句话说不出来吗？就觉得，我们就说最后这一句好不好？不，这是你的错误，谁让你那么美？不，这是。这台词好像。呃，有一点，哎，所以如果你们在演戏的时候真的拿到这样的台词的话，你们会改，多多少少会有一些调整，会有一些调整。比如说这个要怎么改？对啊，这要怎么改？嗯，不，这是你的错，谁让你这么美？最后一句话应该会改吧？最后一句话，这这句话可能会改成，但是我愿意这么去做。哦，那我的话
，但这是我的错吗？对，这就是我的错。谁让我这么美呢？谁让你这么美呢？哎，所以我们问一下我们的两位来宾，胡腾，然后如果是这一句话的话，刚刚那一句话，你会你会你会你会怎么样？你会怎么说？然后你如果是演一个小老百姓的话，你会用什么样的方法来说？小老百姓居然会说这种话？小老百姓也可以啊。小老百姓这个说的也太……<笑>好吧<咳>，我就是每天在想你，朝思暮想，茶饭不思。但这是我的错吗？不，是你的错，是你的错。谁让你那么美？天哪，这段词是<笑>是有多？这段子用谁写的？<笑>我们问一下，我那个恩盛，如果是用那个，我们不要用那种很古代的方法，现代性的想法是吧？对，我就是每天都在想你啊，朝思暮想，茶不思，饭不想，但这是我的错吗？不，这是你的错误，谁让你那么美？好了，谁谁给你谁勇气？你有接受到这个这个称赞吗？呃，你吗、嗯？不是你本人啊。对，在这里能配得上美的人，大概只有你吧。谢谢。<笑>因为你演了很多的古装角色，那你之前是很喜欢看武侠小说。对，小时候的时候特别喜欢看什么样的武侠小说？各还是各种都喜欢。其实我一直从小都有一个英雄梦，就是躲在被窝里看武侠小说，总是把自己想象成是那个主人公。嗯。然后，而且时常做梦都是在。想要什么？真的吗？<笑>对，然后什么劫富济贫的什么大侠什么，有时候其实挺累的。早上早上起来的时候，发现自己好累啊，在梦里打了一晚上。当了演员之后，才发现，其实演不同的人物，去感受他们不一样的生活，其实是一个很有意思的事情。嗯，包括小时候也在看，哎，他又演了这个这样的一个人物，哎，这个人又演了这样一个人物，他可以生活好几种人的这种身份的这种生活，我觉得。特别有意思、嗯，可是对于小的时候的男生来说，不是比如说会唱个歌啊，或跳舞的话，身边的女生会更觉得帅，笑吗？是不是？如果你看到一个男生，他很会演戏，你其实你也、呃、小的时候可能看不出来，对呀、啊。小的时候可能因为是可能是比较喜欢音乐，嗯，然后对于演员这个演戏这块只是羡慕吧，就是主要是还是喜欢音乐为主、嗯，是吧？对，所以就是。那时候买杰伦的磁带也是狂买，然后那时候听那个呃那个步步高的那个叫什么？哦，随身听的那种磁带，呃，复读机。最开始是那个英文的那个，就是什么牛津英语啊，对对对对，每天带着，我爸一来。其实里面听的都是周杰伦，周杰伦。然后我还在，我还在那 ，Hello， 怎么了 ？Hello， 反正里面还是都都是什么龙卷风什么，那个年代的事情。然后我爸从远处看，嗯，听音乐的，走了。嗯、然后，然后有几次被我爸发现，过来把我的磁带给扔掉了，然后给我给我重新插上了牛津英语。然后就是同张专辑买了很很多吧，因为都经常被爸爸丢掉。对，这就是经常被发现。所以那个时候的牛津英语你还记得吗？记得，还记得，记得。可是龙卷风应该记得更老吧？对，要不要跟我们清唱几句啊？呃，唱几句吧。唱几句，唱几句。爱像一阵风，吹完它就走，这样的节奏，谁都无可奈何。没有你以后，我。灵魂虚空，黑云在降落，我被他拖着走。哇塞，好棒的歌！哇，好听耶！哎，你有没有想过要出唱片？也就是喜欢吧，但是没有敢想，就是纯喜欢。所以冰冰小的时候是那种很受女生喜欢的吗？呃，应该是在上学的时候。但是到了中学的时候吧，嗯、因为小时候，就是小时候可能长得比较小，然后在班级里面，我因为我那个时候你还长得小那么高，我我是在初中的时候才开始长个，初中的时候才突然之间长得很高。我记得小时候，我第一次老师上课的时候一年级的时候，我在第一排嘛，老师说，来起立。嗯，我没有桌子高，你知道那时候啊，真的？对，那得多矮啊！就老师就起来说，嗯。少一个人，少个人。对，嗯，老师，我在这里。然后就是那时候比较小，然后到了初中，呃，六六年级之后开始和朋友们打打篮球，经常打篮球。可能那个时候一下长高了，嗯，然后。
可能也是从那个时候开始长开的吧，嗯、那时候还是比较缩在里面的那种。然后呢，就开始收到很多情书了。情书倒没有，主要是小纸条。那个年代应该还没有流行发短信，是不是？没有吧？没有，那个时候就只是喜欢都是放在心里的嘛。真的吗？我不信。每个男嘉宾都会问这种问题，然后我也想特别想告诉他，其实读书的时候也还好。没有，我跟你说，应该会有人给你买早餐什么之类，就是你上，就是你一到，就是抽屉抽屉里面打开，包子吗？就有包子或者那个豆浆之类的。对，有那种牛奶。你看，我就说吧。牛奶。胡腾有吗？有有有，你也有，真的？你为什么可以有？<笑>可能我的人缘会比较好吧。对，就是，是你花钱，就是让同学给你带的，是吗？你就是一年级的时候就长，就是长得比桌子高，可是后面再也没有长过的那种。好吧，<笑>没有没有问题。<笑>所以你你你是怎么样？有同学送你那个？没有，没有，真是没有，我没有，从来没有。那你有送过别人吗？也没有，也没有。对，哇，那你童年好好匮乏哦，比较单纯嘛。所以你你你如果是收到很多这种，比如说有人给你送牛奶啊，或者说有人给你送这些东西，你你通常是什么反应？会不会觉得哇塞，你看老子帅哥，<笑>有没有这种？其实我说实话，当时是不知道的，嗯，就不不知道那个是，就是有点喜欢，嗯、其实觉得他为什么对我这么好？嗯、我是不是也应该对他好一点？就属于这种吧，就是当时是不懂的，那。过后想想就啊，那可能是那个时候的那种从情窦初开的那种一点点那种小喜欢吧。嗯，那你有没有送过别人东西呢？有啊，有。你送的是什么？你还记得吗？呃，可能是文具盒吧。文具盒。就初中的时候送过文具盒，所以那个时候，因为我们刚刚说打篮球，你们会觉得打篮球的男生很帅嘛？然后反正那两位都不打，我也就不问了。所以，反正我们不帅。两位有做什么运动吗？<笑>有，我游泳会多一点。游泳，骑马。骑马，马术，这个也还挺。骑马听起来很高级，哎，是挺高级。对，骑马是要养一匹马吗？还是？没没没没没没，就是那个马场，马场。因为我因为我想说，如果他要养一匹马，我想说，那你为什么还要来我们节目去养你的马？<笑>主要是打篮球呢，就平时可以看到，但是马不能随时牵出来骑嘛。<笑>所以冰冰，你在打篮球的时候有没有受到很多女生投来那种很哇的眼光？会啊，那时候初中的时候打球的时候，会有一帮女生在。操场的那个上面那个阳台那里，就是在那一直在那看，然后进球啊，他们都会在那儿尖叫啊什么的。这其实那个时候也是，他们尖叫也会使我们打得更好，就是会有一。哎，所以拉拉队是有用的，是有用。嗯，所以你们到底是认真的在打球，还是只是想给女生看？就一边在打球，一边在余光瞄。嗯，这个叫的比较像。等一下下课约他出去。<笑>我觉得是都有吧。都有，都有，也会在乎，也也会真正的打。嗯，然后如果是你喜欢女生也在看的话，嗯，那可能就是会变成真的打得非常厉害。嗯、<笑> OK， 所以我们聊回演员啊，就是刚刚说做演员出道，然后嗯，一开始可能就是做新人演员的时候，会不会遇到一些，比如说要演戏的时候要等很长很长的时间才可以演到一两个镜头？其实。像现在这个情况，就是演员等的这个情况，其实是一个剧组的一个常态。嗯，因为，但是这个东西也不是说是剧组一定要让你故意让你过来让你等，其实不是，其实有很多不定性的因素。你曾经等过最长是多久？曾经啊，曾经等过一天吧。一天。对，然后等到一天之后，没有拍完。没有拍，那你回到房间会不会不拍？<笑>那个时候会有一点情绪，嗯，但是现在过来了嘛，就属于其实也不是人家是刻意的想让你等，所以所以做演员的等待是一个非常重要的一个过程，嗯、对，都要经历的。胡腾呢？对我也有过等过。从呃第一天早上五点多，然后去化完妆，因为那个是要戴头套什么的，很早就起了，然后一直到第二天凌晨的四点多，然后最后取消了。二十四个小时，将近二十四个小时，差不多，就一直坐在那边等。呃、就就在这个过程当中，其实你是不能去任何的地方，因为你随时会。我一直在监视器旁边待着，我就希望说马上到我，马上到我。恩胜呢？都是这种情况。就是去了可能会有一定的因素，然后拍不到你，你在那等一天，也有可能。在片场有没有什么遇到让你除了等待之外，让你觉得很难熬的事情？其实拍到现在，没有说是特别特别难熬的事情。可能最早的时候拍戏的时候，可能会对一些嗯
等，比如说等啊，包括说一些冬天在里跳冰冰的那个水里啊，嗯，就对于这些会比较难熬。但是现在你经过了这段时间，你也明白了演员的这两个字，其实这些都是一些很正常的一些事情，所以不会有再说以前觉得很难熬啊或者怎么样。所以其实现在基本上什么事情都可以做嘛。对对对，习惯了。床戏。啊<笑> ，OK， 不要床戏好了，那个，那个露点，<笑>就比较尺度大的戏。我觉得还好啊，还好。对，主要是符合这个人物就没有问题。哎，但是我看冰冰的那个呃戏的时候，有看到那种，我都觉得妈呀，我看不下去了，好尴尬、啊。为什么？就那种，就是他跟那个玄女在那个躺着，然后。啊就是那种那种那种大尺度的时候，我都是这样看的。然后我在想，片场会不会很尴尬？对啊，片场会怎么样？就真的是就穿一丢丢、哦，然后两个人贴得很近哦。嗯、没有说穿了一丢丢吧，就是。其实，真的穿了一丢丢。其实真的，就是，包括住旭丹也是，大家都没什么经验。嗯。而就是，然后突然之间有身边好多人。对啊，一般拍戏的时候，很多人都这么看待。全是扛着机器，然后就会很害羞嘛。呃，包括住旭丹，我们都会很害羞。然后就没什么经验。导演过来的时候，导演本来说：“哎，你们这个戏。”哎，是自己吗？就是他们会，就是导演也会很害羞，因为他也是比较少女的一个人。嗯。然后我们俩开始第一第一遍演的时候，大家都假模假式的那种，特别假的那种。然后导演就说：“你们俩在干什么？”我说：“没有，在演床戏。”然后那个说：“说那个说祝旭丹的手，那个包括我们的手，就是就是。”在他的背后，其实是抚摸嘛，然后我们就是说，像划船一样，<笑>你们在划船吗？<笑>就是这样，因为还是很会很尴尬，会很很害羞。哎，所以如果像演这种穿的比较少的时候的戏，会不会特别去健一下身，就上场前要锻炼一下，让自己的肌肉看起来更好一些？会，这个是应该应该的。那时候打阴影吗？呃，打成阴影。看你肌肉，<笑>看你肌肉情况吧。因为那时候可能会。因为在现场也没有哑铃，可能就举着现场的那种苹果箱，嗯，就开始练，可能让自己充血个十分钟左右吧，然后就马上就去，嗯、就去拍。好了好了，导演我可以了可以了，快快快快快拍！就那时候可能是一个充血的状态，可能会上镜会比较好。所以你平常也有在健身的习惯？呃，有，是、嗯，可是我是以有氧为主。每天大概会做多久？是每天还是每周都会做？每天都会跑。嗯，小马。嗯考验你的时候到了。既然冰冰每天都有健身，那你要不要去检查一下？好啊，我跟你说，我最近也在健身，看了很多健身教练，真的，让我来看看和健身教练有什么区别。可以吗？可以可以。你先主动一下。我我不好意思主动去。没事，你把这个。来来来来来来来来来来。好，请帮帮帮忙一下。那怎么？你冲一下血。哦。这还需要检查吗？不是，你要。硬的，硬的是吗？嗯，好，很很可以，很硬，石头。对，所以我们刚刚说在现场，在拍片现场可能会等，然后可能会有一些尴尬的事情。那你通常等待的时候会做一些什么？看等的时间有多久吧。嗯，如果说是很久的话，就玩玩一下游戏。玩游戏。如果等的时间可能就十几分钟的话，就琢磨一下下一场戏该怎么拍。哎，所以你是喜欢玩英雄联盟吗？对不对？对，首先这个要用电脑打。对，首先要用电脑打。网要很好才能对，所以你在剧组里面可以打嘛？这个东西。我一般拍戏的时候，我都扛着主机。主机。对，因为就是把其他的东西都快递走了，然后但是自己扛着机器，然后装备要带好。就助理扛着显示屏，我扛着机器。就我们就进，没有想到是这么夸张的。就我们刚刚猜的是笔记本电脑，对，我们刚刚猜可能会拿一个笔记本电脑，会比较，就是笔记本它确实很方便，但是玩起来还是没有。你曾经跟周杰伦 PK 过？嗯，哇塞，跟偶
这就是你的偶像，你跟他 PK 英雄联盟，所以谁最后谁赢了？一比一打平了吧？一比一。第一局他们赢了，第二局我们赢了。他打得好吗？他打得挺好的，就属于在呃歌手啊，还有演员这一圈子里面，总算打得很好的，因为。也以前也看过他的视频。那，嗯，如果说聊回演员的话，其实刚刚说对你来说应该已经没有什么你害怕的事情了，比如说像吊威亚也吊过了，对不对？然后反季节穿古装也也都试过了，那是不是特别可怕？因为要穿很多层。呃，对，其实挺可怕的，因为那时候可能横店的时候，横店的天气它很奇怪，它有有些时候其实有四十五度以上。那么热，因为你在拍摄的地方，你可能当下的空气是，比如说四十度，嗯，地表温度特别强，嗯，它会往上冒热气，哦，对对对对对。然后你在那个环境下的时候，你会工作会，首先会让你很烦躁，对不对？每天这个人，然后你可能拍近景的时候，全都是汗。你说着台词，你可能还没开始呢，哎，开始吧，汗下来了。哎，咔，把汗擦了，开始吧，就是可能只能一句话一句话录这样子。嗯，我来问一下两位，这个你们经常演古装嘛，对不对？对。所以在古古装对你们来说最痛苦的是什么地方？最痛苦，反正我是觉得夏天吧，夏天拍古装其实挺辛苦的，不是说特别热，而是我可能比较招蚊虫。我记得我上一次拍一个绿布戏的时候，然后，呃，导演给的是这这一半边脸，拍完这一半边，这一半边脸没法拍。为什么？全,全是包，要的包。绿幕会不会觉得很无聊？因为演的都是假的。绿幕其实是我最接受不了的。为什么？因为我那时候很酷哎、欸，我觉得绿幕。之前拍古装戏的时候没有遇到过，可能这是第一三生的时候第一次接触到，嗯，可能什么法术。<笑>降妖除魔的一些，死前上线了，我自己都不相信。就刚开始拍的时候，自己都不相信，然后我就一直请教导演怎么怎么让我成长。然后有记得有有一场戏，就是三生那个在天宫的时候，有一个那个就是天宫突然震裂，就是就是那个晃动特别大，然后所有人在那个绿幕后面，你都要演那种啊那种晃。当时我就特别不理解，我说没有晃啊，<笑>然后大家都导演开始拍，他就开始晃，我,我就我就这样晃，晃的特别小，<笑>然后导演说，咔，冰冰你过来，我说看一下，你知道吗？出卖了所有人，<笑>你看这个吧，摇的多好，就是、<笑><笑>当时我就是我就在想，哦，我还就问他，我说你怎么摇的这么好？<笑>你要相信啊！你要相信你在里面。我说哦哦，然后从那一刻起之后就还好。虽然每次演完那种戏我都会笑，嗯，但演的时候比较认真，演完咔，我就自己都不相信，就是会自己会嘲讽一些。所以冰冰还是一个非常认真的人，因为他是希望所有的这一切都做到极致。所以你接了这么多古装的角色，你会不会觉得有一些，会不会害怕自己被定型？比如说只能接一接一演一种类型的角色？会有这个担心，就是，呃，所以说尽量不要接，就是跟你之前的戏会戏路一样的角色，就尽量让大家看到，就是，哎，我可以很多很多面的角色都可以演，对。哎，那你们，那你会不会就觉得说啊，这个戏应该找我演，为什么没有找我？然后就跟自己说，你看，我就想，我下次就要演这，我跟你说，我就要演。<笑>那倒没有那么任性了，其实，对，就是。但是也会总会有一些，你会觉得，有一些自己心里想的，还是给我演就好。是一般说到这种话，他就会问：“那是哪一个角色？”哎呦，你不要把我描述的那么那个嘛。他给你的课，然后你难道你跳进去？难道大家不想知道吗？然后那是哪一个呢？<笑>对呀、啊。不不不，这个有。好了好了，我 OK 放过你了。所以之后想演一些什么样类型的角色？之后啊，嗯，还挺想演一些呃跟普通人不太一样的人。普通人不一样的人，就是、比较极端的一些人，比如说跟男生接吻的那种吗？<笑><笑>这可能是变态，变态，对，比较想演一些演这种变态，就是心里心里有，就是会比较极端的一些人物，可能那种会比较难把控。对，嗯、就是所因为没有演过嘛，所以还比较想尝试。嗯，你会不会觉得说很在意别人的评价，或者说一些微博上的讨论，就是网友的一些讨论？
，呃，在意评价的话，我觉得可能对于我嗯个人而言，我是不会去在意的。嗯、但是有有一些角色能够让大家看到的时候，我也不会比较在意别人看怎么看待我的角色。嗯，可能会去微博去看一下大家怎么说我。所以你会看别人的评论。会有没有人骂我？有没有人夸我？就是这样看嘛。那作为平时的话，我会不会计较？因为我其实我生活中其实是一个比较就是比较随性、比较可能一直都是穿着一个黑 T 白 T 的一个人，就就比较别人可能会说你应该穿的怎么怎么样，但是其实。我是不会在意这些。对，因为早上我看到冰冰的时候就是黑体、哦，嗯，就比较在意对于角色的看法。你我经常搜自己的名字，<笑>然后再看实时，然后就会看到，就是还是会有人要骂你嘛。对。我现在也那个，这段可以不播出去。然后我自己，<笑><笑>我自己想就是，不能挣一千块钱的人计较。嗯。很认真的说，嗯，我现在对于我所有讨厌的人。和像我自己开奶茶店、三楼抽烟的人，我也觉得不跟只挣一千块钱的人计较。我跟你说，这一段会单独剪成一个片花。<笑><笑>对，做明星有没有觉得放弃了很多事情？肯定会有。嗯，有得必有失嘛。嗯，因为小时候的时候可能比较淘气一点，可能嗯叛逆期来的比较早。嗯，然后那时候就特别不想待在家里。嗯，然后直到上了大学之后，就开始。慢慢变了，就觉得，嗯，所有以前做的所有的一切的措施，都觉得很想抽自己。上大学，然后就开始接触到拍戏了。嗯，从那个时候开始就比较少的回家，嗯、然后一回到家就很开心的跟他们一起吃个饭。其实，可能因为男男孩子吧，就是不会表现对爸爸妈妈那种。短信里面也不会，是是是是，不会说一些很肉麻的话。不会说，然后你们回家看到我妈，哎，妈妈好，就就就也不会去说什么，就大家一起坐着吃个饭就好。那其实心里面是很想他的。嗯，对。那你会怎么样表达对家人的这些这种小的柔软的情绪呢？因为像我的话，就会直接给我妈钱。<笑><笑><笑>我们现在每每个月要一定要聚一次餐，就是三个人要一起吃一次。啊，就是家人要一起吃饭，我都是直接在微信上转账给他。<笑>转账的话也会有了，就是在，嗯，逢年过节的时候。嗯，我妈妈是一，我妈妈很奇怪，她，嗯、我给她钱她都不要的那种。她她说，我想想想想你在，你在外面，肯定很辛苦。嗯，你这么辛苦挣的钱我不要，就是那种妈妈。啊、嗯，对。但我爸就不一样，我爸说。你穿那衣服什么牌子？给我买一个，<笑>属于对，他们俩蛮反差的，属于属于那种类型的人。然后他，我爸其实也是很也是很爱我，但只是他比较比较像现在的人，可能这种调侃的方式、嗯。对，因为我觉得父母一定是爱自己小孩的。然后我爸就跟我说：“你下次买衣服的时候啊。”记得买大一点点<笑>、啊，因为他也可以穿。<笑>好，所以如果是嗯，也不无可避免嘛。我觉得每一个人都会有一些感情上的、呃、起伏。所以如果是呃，在一个恋爱关系里面的话，你会不会觉你你是那种大男人大男子主义的人吗？与其说大男子主义，不如说我是比较一个，就是比较，比如说不会让。我的女朋友为我花钱，然后所有东西都是我来的，这种不行，这种女生不行。不是，是她，她要，她愿意给别人花钱，愿意也不行，就是她一定要反给你才行，就是就在某一些其他地方。嗯、那我有，我也，我也不会要。你必须得要，为什么？为什么？为什么？平等，你知道吧？嗯，那所以其实女生买包什么都没有问题，你都是愿意的。买包啊，其实很正常，嗯、女生就喜欢。无非就喜欢包包、衣服，对，化妆品，化妆品、嗯。这个不等价，就比如说有一款限量版的皮肤和，呃，就是只有这么多钱哦，可以买限量版的皮肤和女朋友要去做一个美甲。可是为什么要把规定情形规定这么死啊？<笑>所以这个钱到底要去做美甲还是买皮肤？我都要去买皮肤、啊。<笑><笑>所以还是打游戏比较重要，就是。打游戏，如果女生不让你打游戏的话，你会不会生气？比如说她限制你打游戏的时间，你平常如嗯，你平常比如说打一把，对，两天只能打一把，嗯，不行是吧？不行
。所以在这个这个就是一个非常严格的条件，就首先你要可以让我打游戏，我们才交往。<笑>啊，哇塞！那你你的限度是一天要打多久呢？嗯。如果是休息的时候的话，可能会打得比较多一些。嗯，那拍戏的话，可能会每天就玩一盘吧。反我觉得，我觉得冰冰的意思呢，就是只要我想打的时候，你就不要干扰我。嗯嗯。对了，我还有一个问题，就是这个英雄联盟是要花钱，花钱的是吗？其实你那里面的英雄都是用金币买的、嗯，所以花的钱其实没有那么多。主要还是皮肤过敏。对对对，嗯，所以就是如果不花钱也是可以完全享受到游戏的乐趣的。呃，啊，好了好了，不用再讨论游戏了。<笑>好，接下来我们就进入到我们最后一个环节，就是极速的古装美人打造。好，马上进入到我们非常敷衍的挑战环节。<笑>我们现场有一些这个这个衣服啊，是古代的衣服，我也搞不清楚是哪个朝代的。要在五分钟之内，请两位嘉宾帮我们的马建月换上这个古代美人装，好不好？那我们就从现在计时。开始，我就享受就可以是吧？对，你就享受就可以了。冰冰，你可以给他们做个指导。哎、嗯，所以你拍了这么多古装戏，这些衣服大概是哪个朝代？你能看得出来吗？看不出来，看不出来。对，救命！这个我自己都看不来是咋搞的。说实话，女生的衣服其实，嗯，不太了解。哦。对，她用女生的衣服会更复杂一些。哎，所以现在进行到哪一步了？呃，内衣穿上。内内衣。这个在古，在我们那里叫水衣。啊，对，水衣。其实他这个衣服，对，一个是展现他的袖子，还有一个就是展现他的领子、嗯，其他的地方是看不见的。嗯，只是他露会露一个边的，嗯，可能几层都是露一个边。他其实只是做一个打底，做搭配的。对对对,对,对。小马，你有演过古装戏吗？我在影楼拍过古装戏吗？<笑>也算。<笑>啊，就就这样吗？对，腰封。这个后面要有人给他拖着去。有的真的耶，拖着走。嗯。所以像像这种的衣服里面，你们会穿什么？里面、啊、对，就正常的 T 恤。嗯，如果太热的话，连 T 恤都不穿了，就是裸体穿这个。对，好了，点点来吧。好了，啊，好了，看一下，你听好了吗？还不错哎，还不错吗、嗯？是吗？今天就决定我以后能不能演古装。哎呦，来来来，我要看你能不能走，好吗？<笑>不能走。得有人，得有人拖着。来，给我拖着。你要你要不要你们你要不要给自己安排一些台词什么的？我安排什么台词？随随便都可以。点点过来，来我来我来帮你拿。天哪，我会被砍头，是这样。又把我的这个裙子牵起来了，真的是。到底要拿哪个？哦，拿这个。OK， 好，两个人剪好了。小马，开始你的演出。<笑>是怎样？你跟你跟有秀吗？你跟这样这样这样，等一下，你是皇后，冰冰是皇上，你去接见他。皇后穿这么潮流。<笑>当当当当，皇上，我每天对你茶不思饭不想，你觉得这都是我的错吗？对，就是我的错。谁让我这么可爱呢？谁让我这么可爱呢？飘<笑>逸一下，飘一下，厉害厉害！哎，有没有点题？有有有有有有有有有，非常点题，非常点题。好，那今天小马今天穿上了这么这么漂亮的。被紫苏的衣服，所以呢，我们就非常隆重的把这个敷衍的挑战结束了，好吗？谢谢大家收看我们的节目，八姐挑战你，等你来应战，拜拜，拜拜，拜拜。